Shalom keluarga saat teduh yang tercinta, tidak ada yang lebih indah daripada sore-sore, akhir pekan, bersama-sama dengan keluarga kita mencari wajah Tuhan. Welcome home dalam hadirat Tuhan bersama dengan kami. Anda tidak sendiri, izinkan saya membacakan kesaksian untuk menguatkan hati Anda, menghiburkan, dan juga menguatkan mereka yang lelah, letih lesu, dan berbeban berat. Melia Elizabeth. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui nubuatan Pase Filip pada saat adakan saat teduh bersama pada tanggal 5 Maret 2022 berjudul Doa Daud. Pastor menubuatkan bahwa akan ada kabar baik beasiswa S3. Saya imani itu untuk saya. Di mana saat itu saya bergumul menantikan realisasi beasiswa dari kementerian untuk studi lanjut saya yang sudah tertunda 3 bulan. Sehingga harus izin penangguhan SPP. Pastor menyampaikan Tuhan Yesus yang menyekolahkan Anda. Waktunya tidak lama lagi. Mendengar itu, teman CG langsung WA saya. Ingat kalau saya sedang menantikan beasiswa S3. Oh ini berarti uh, jemaat sel group kami ya, connect group di gereja mau siaran. Langsung WA. Dan saya ingat kalau saya sedang menantikan beasiswa tersebut. Puji Tuhan, Senin 14 Maret 2022, beasiswa cair dan saya bisa bayar SPP serta bantuan finansial tunjangan hidup mahasiswa. Saya sungguh terharu Tuhan memperhatikan detil kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih pastor dan tim yang senantiasa memberi penguatan bagi domba-dombanya lewat firman, sehingga kami semakin kokoh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memakai pastor dan tim semakin luar biasa untuk kemuliaannya. Thank you dan selamat menempuh. Studi Anda ya, sukses nanti lulus terbaik. Keluarga Wangsa Wijaya. Pertengahan Desember Papa kami mengalami benjolan di leher dan sakit pencernaan yang tidak kunjung membaik. Awal Januari 2022 dilakukan biopsi dan CT scan hasilnya lifoma ganas stage 4. Ukuran kanker terbesar 22 cm dan sudah menyebar menekan berbagai organ. Di acara saat teduh bersama Pastor Philip tanggal 15 Januari 2021 yang berjudul Bayar Bea dari Perbendaraan yang Ajaib Pastor mendapatkan pesan dari Roh Kudus Anda sudah difonis kanker yang ganas bukan berarti tes pertama salah tapi Tuhan akan mengubah fonis tumornya yang ganas itu menjadi jinak bukan karena penanganan manusia tumor itu akan lenyap pada pemeriksaan kedua nanti kami imani pesan Tuhan itu untuk apa? biopsi tumor yang ganas diteliti kembali lebih lanjut hasilnya menjadi jenis limfoma Kami menyadari di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, kami bersai, ber, berserah dan percaya penuh pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan menyertai proses kemo hingga selesai. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala mujizatnya. Berkati hambanya Pastor Philip yang ikut mendoakan dan semua jemaat yang mengikuti acara saat teduh. Haleluya. I believe you are healed. Anda sudah sembuh and get well soon too. Putri Wibowo. Saya ingin memberi kesaksian pada ta- tahun lalu, bulan Mei 2021, mama saya didiagnosa kanker kelenjar getah bening stadium 2 tanpa ada gejala. Karena tiba-tiba ada benjolan di bagian leher bawah telinga. Saat itu saya dan mama merasa sangat down sekali dan takut karena dokter menganjurkan untuk segera di kemoterapi. Tapi saya katakan pada mama untuk tunggu dulu, kita berdoa dulu. Malam itu sebelum tidur saya membuka Youtube dan melihat saat teduh bersama. Dan di penghujung saat teduh bersama itu, pastor mendoakan orang-orang yang kena kanker dan saya imani sambil menangis. Lalu beberapa bulan kemudian, ketika saya ikut saat teduh pastor mengatakan untuk tumpang tangan di bagian yang sakit, walaupun orangnya nggak ada, bisa ditaruh di bagian yang sama di tubuh kita dan lagi saya imani itu. Puji Tuhan, beberapa minggu kemudian benjolan itu hilang begitu saja. <laughs> Hingga dokter yang menangani mama pun heran dan bingung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pastor dan tim Tuhan Yesus memberkati. Kita itu punya satu Bapak yang sangat peduli. Bapak kita di sorga. Selalu menunggu kita dalam segala pergumulan dan kebutuhan. Apalagi kalau kita datang dengan keluarga kita ya. Dan kita semua itu anak-anaknya. Bapak berbelas kasihan. Jangan takut, jangan cemas. Selalu ada jalan. Mari kita hari ini tunduk di bawah kakinya menyembah. Kita akan nanti setelahnya menerima hikmat yang tak terduga. Mari kita sambut dia, sebut dia Bapa. Haleluya. See 
hadiratmu Ku bersujud Menikmati kehadiratmu Ku buka hati Saat ini Hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiratmu ku buka hati saat ini untuk mendengar suara Tuhan ya sungguh benar Menerangi jalanku Firmanmu Tuhan menuntun hidupku Ku bersyukur pada Hadiratmu Ku buka hati Saat ini Untuk mendengar suaramu Firmanmu Tuhan Ya sungguh Jalanku Firmanmu Tuhan Menuntun hidupku Ku bersyukur padamu Di hari Rabu Suaramu di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu ku bersujud, menikmati hadiratmu, ku buka hati saat. Suaramu Ku buka hati Ku buka hati Saat ini Untuk mendengar suaramu Mari kita buka hati kita Ku buka hati Ku buka hati Saat ini Saat ini Suaramu Beri datang Sebaliknya Dalam hari Ya 
Suaramu Roh Kudus, hamba bisa rasakan hadiratmu untuk setiap keluarga saat teduh dan keluarga mereka. Per family Tuhan Yesus, engkau akan menuntun secara khas, secara khusus. Kepada rumput yang hijau, air tenang, per keluarga. Dan per individu tak ada yang sendirian, tidak ada seorang pun dalam Kristus adalah yatim piatu. Kami anak-anakmu, berkatilah kami dengan firman yang paling segar. Bahwa kami semua keluarga saat teduh masuk dalam kurikulum sorga. Tiap Rabu, Sabtu, tiap Minggu kami ini dituntun dengan suara Tuhan yang terkini. Terima kasih engkau memberi kami ya Tuhan tuntunan. Sampaikan sabdamu firman ini dari engkau hamba hanyalah penerus saja. Sembunyikan hambamu di balik salimu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Betul-betul kalau kita mengikuti menu firman saat teduh yang mana semua itu tuntunan, saya nggak merencanakan satu tahunan atau setahun ke depan, tiap minggu ada sebuah bimbingan dari Tuhan Yesus tercinta. Saya percaya Anda pasti akan bertumbuh ya. Dan hari ini saya tergerak sekali untuk bicara tentang urusan dan bisnis keluarga yang notabene seringkali berakhir pecah, lalu nggak keruan. Saya kasih, saya kasih judul hikmat untuk urusan dan bisnis keluarga. Saya percaya subjek ini harus dijamah. Tuhan itu kalau melengkapi kita itu dari segala sisi, segala kilometer tercover. Hikmat untuk urusan dan bisnis keluarga, agar supaya anak-anak kita yang sudah punya putra-putri tentunya, agar mereka damai sejahtera karena ada Hikmat Allah pada kepemimpinan papa mama mereka Dan jikalau anda adalah anaknya Anda belum berkeluarga Papa mama kurang bijaksana nggak apa-apa jangan mengeluh Sebab di dalam Kristus tidak boleh ada hati yatim piatu Kita punya bapak di sorga Tidak telat kita jadi orang benar Generasi ke satu Saya percaya Kalau kita menabur yang benar Masa depan kita pun akan menuai yang dari Tuhan Biar kita dari sisi orang tua atau anak, firman ini bermata dua, pasti berguna. Buka bersama dengan saya di Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan dulu judulnya Orang Kaya Yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat engkau? Sorry, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kata Yesus Kristus. Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Katakan amin dulu. Hikmat untuk urusan dan bisnis keluarga ini perlu perlu bijaksana. Sebab judul daripada firman ini di Alkitab kita adalah orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh hanya karena seseorang berharta bukan berarti keluarganya damai sejahtera. Jadi bukan seberapa kaya Anda dan saya, tapi takaran tolak ukurnya adalah hikmat firman. 
Jangan sampai ada kebodohan dalam keluarga, dalam wujud, dalam wujud sesuatu yang ambigu atau tidak jelas. Hikmat itu menjelaskan, hikmat tidak membingungkan. Saya dorong kita semuanya hari ini tangkap hikmat. Jikalau kira-kira hari ini masalah kita sudah stadium 3, stadium 4, dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Semua bisa dirombak ulang, dibangun lagi. Segala sesuatu masih bisa pulih. Dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Tapi lebih baik lagi kalau kita hari ini masih dalam taraf membangun sesuatu. Misalnya jika orang tua masih punya anaknya masih kecil-kecil. Sedia payung sebelum hujan. Semoga firman ini menyelamatkan. Mencegah dari bencana. Supaya kita jangan menjadi orang yang sekedar sukses. Sukses itu harus turun-temurun. Tidak bisa satu generasi saja untuk apa memperoleh seluruh dunia. Tapi kehilangan yang paling kita cintai. Kehilangan apa yang paling berarti. Keluarga kita berantakan. Kan percuma. Orang kaya yang bodoh ini bodoh benar. Tuhan tidak mau kita bodoh. Bodoh ini bukan IQ. Bodoh ini keras hati. Saya harapkan firman seperti ini akan menjadi fondasi yang baik dalam hidupmu ya. Andai kata banyak orang mendengarkan firman yang memberikan fondasi fundamental yang benar, hari ini tentunya mereka tidak harus mengalami semua rasa sakit itu yang bukan dari Tuhan, tapi karena salah jalan. Saya ulang lagi sekarang ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, ada satu orang dari orang banyak yang mengerumuni Yesus, salah satunya ngomong begini, saya tahu orang ini pasti pengusaha. Dia berkata guru, dia menganggap Yesus itu sebagai motivator, atau bahkan sebagai pengacara, Mungkin Yesus itu dianggap sebagai seorang penengah. Dia berkata guru. Pertanda bahwa orang ini tidak belum menuhankan Yesus Kristus. Dia hanya mau memanfaatkan Tuhan aja. Orang yang datang sama Tuhan kalau ada perlu. Biasanya gitu, last minute-an. Yaitu yang namanya crisis management atau manajemen krisis. Ketika krisis terjadi, baru cari Tuhan. Bukan sedia payung sebelum hujan. Tapi hujan dulu, lalu terburu-buru cari payung berapapun dia beli. Jadi biasanya orang begini nanti akan rugi di belakang. Tuhan itu ajari kita untuk membangun sesuatu itu harus benar dari dasar. Karena itu saya percaya hikmat itu fondasi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Firman-firman ini bisa menyelamatkan keluarga Anda, supaya nanti jangan sampai pecah belah. Guru, tidak cukup manggil Yesus guru. Kalau Anda mau damai sejahtera, mau lihat betul-betul keturunannya diberkati, sejahtera itu sebagai perjanjian untuk family-nya, family atau keluarga kita, jadikan Yesus Tuhan atas keluargamu. Dan atas segala urusan keluarga, jadikan dia Tuhan. Jadikan firman ini pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jangan jalan sendiri, jangan sok pintar. Kita nggak boleh sok-sokan. Mentang-mentang kita berpendidikan, mungkin kita sudah punya banyak pengalaman, tapi masa depan itu kita belum tahu. Kita butuh Tuhan Yesus untuk membimbing kita ke situ. Jangan jadikan Yesus hanya guru, jadikan dia Tuhan atas family-mu. Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Kelihatannya di sini ada sengketa ya. Dia bilang gini, guru katakan sama saudaraku, supaya dia berbagi warisan dengan aku. Saya punya pertanyaan, kalau berpikir agak kritis, ayat 13 ini, mana papanya? Atau at least paling tidak mamanya? Kenapa di, kenapa kakak dan adik tarik-tarikan? Kenapa sampai terjadi persengketaan? Pertanyaan saya, mana leader dalam keluarganya? Ini masalahnya biasanya. Apalagi di dalam budaya timur, budaya Asia, sedangkan Timur Tengah pun ke Timur Timuran daripada ke Barat-Baratan, jadi ini sangat relevan buat kita hari ini. Asian families. Papa mama biasanya silent soal begini. Nah ini yang kasihan nanti anak-anaknya akan bentrokan. Saya pertanyaannya sederhana kembali lagi, loh mana papanya? Apa sudah mati? Kalau sudah mati apakah bisa dimaklumkan? Malah justru enggak, berarti papanya enggak mempersiapkan anak-anaknya sesudah nanti dia meninggal dunia. 
Berarti papanya nggak punya visi untuk keturunannya atau untuk generasi berikutnya. Ini papa yang mungkin berhasil satu generasi, tapi egois sekali. Dia hanya menikmati keberhasilan di waktu atau masanya. Dia nggak mempersiapkan jalan bagi putra putrinya. Dalam hal ini dua putranya. Pertanyaannya begitu. Atau mungkin mamanya masih ada. Paling tidak kan masih ada mama dalam keluarga itu yang habis harus ambil keputusan, yang yang dituakan lah ceritanya. Pokoknya nggak ada lah, saya nggak tahu apa sudah mati atau tidak. Apalagi kalau belum meninggal dunia, papa mamanya masih ada. Kok masih bisa? Kok bisa begini? Waduh, ini nggak bisa lari dari daripada tanggung jawab ayah tersebut yang terbengkelai atau sesuatu yang dia abaikan, baik sengaja atau tidak sengaja. Pokoknya damage is already done. Kerusakannya sudah terjadi. Papanya mati atau masih hidup tetap salah di mata Tuhan. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya ayat 14, saudara. Ya sebutan Yesus itu sangat ramah. Dia nggak tolak mereka loh ya. Meskipun nanti kalimat berikut yang saya baca ini seolah-olah penolakan. Bukan. Yesus tidak mau cam, ikut campur kalau suasananya sudah nggak enak. Dan hati mereka sudah salah. Yesus berada in the line of fire. Tembak-tembakan dua kubu. Yesus ada di tengah. Yesus nggak mau dijadikan bab, dijadikan apa bumpernya. Karena berarti dia hanya dimanfaatkan. Kok di taraf ini baru koar-koar Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Atau pengantara atas kamu? Siapa yang angkat aku jadi pengacara ataupun jaksa. Aku nggak mau. Ya, aku nggak mau. Yesus seperti menyindir mereka memberitahu. Ya sudah. Yang aku inginkan bukanlah bukanlah siapa menang siapa kalah. Yang aku inginkan adalah hikmat. Yang aku inginkan adalah takut akan Tuhan. Dan karena kalian berdua tidak ready kata Tuhan. Ngomong sama kedua orang ini yang datang ke Yesus karena kamu maupun saudaramu tidak siap, aku tidak mau ikut campur kedua-duanya. Luar biasa ya, luar biasa. Jangan sampai datang ke Tuhan kalau sudah berantakan. Bukan berarti Tuhan nggak bisa pulihkan, tapi ketika hati kita sudah salah, suasana sudah tidak kondusif, Tuhan tidak mau campur tangan. Karena yang Tuhan inginkan adalah hati yang benar di hadapannya. Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berjaga-jaga di sini artinya apa? Yesus tiba-tiba memberi mereka saran. Jadi Yesus Yesus bukannya cuek atau acuh tak acuh. Yesus tidak menolak orang yang datang minta tolong sama dia. Tapi Yesus mengarahkan, dia meluruskan, katanya lagi kepada mereka, kamu harus berjaga-jaga. Bukan hanya kepada, kepada orang itu yang datang ke Yesus, tapi kepada kalayak ramai, kepada orang-orang yang mengerumuni dia. Kepada setiap orang-orang yang ada di sisi kanan kirinya, Yesus memberikan sebuah pengajaran. Kita semua patut berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga di situ artinya antisipasi. Artinya bisa melihat dari sejak dini. Bisa mempersiapkan dari jauh hari. Kata berjaga-jaga itu artinya janganlah didinai, janganlah disangkali bahwa ada keperluan untuk seorang pemimpin dalam keluarga memberikan sebuah ketegasan. Yesus ajari di sini. Yesus tidak obati orang tadi yang datang ke, ke, kepadanya karena orang itu bukan cari obat sama Yesus. Tapi dia hanya ingin menang-menangan atau menang sendiri. Yesus tidak mau berurusan dengan orang yang maunya semaunya dirinya sendiri. Yesus memberitahu kepada yang lainnya, termasuk orang itu tadi, semoga dia berubah hati, semoga dia bertobat juga. Yesus memberi pengajaran kepada semua telinga, berjaga-jagalah. Kalian harus antisipasi sesuatu, karena kalian punya roh kudus, kira-kira begitu. Roh kudus itu bukan hanya roh masa kini, roh masa depan. Dia menuntun kita pada perkara-perkara yang akan datang. Harusnya bisa melihat jauh hari. Harusnya seperti Musa sudah bisa melihat tanah perjanjian. Seperti Yusuf tahu nanti suatu hari keturunan Israel akan keluar dari Mesir. Bahkan dia pesankan tulangku sekalian dibawa keluar. 
Orang yang punya roh kudus itu harus mempersiapkan. Harus bisa bisa see early. Harus bisa melihat dengan mata yang diterangi firman. Melihat secara dini. Tuhan berkata berjaga-jagalah dan waspadalah. Kata waspada di situ berarti solusi. Harus come up with a solution. Harus punya solusinya sebelum problema itu tiba. Maksudnya waspada terhadap segala ketamakan itu siapkan solusinya sebelum nanti ketamakan ambil alih dalam family. Biasanya kalau ini terjadi maka sudah keruh. Karena itu goalnya kita itu punya hikmat Tuhan untuk mengurusi keluarga kita termasuk dalam bisnis keluarga adalah supaya putra putri kita atau keluarga itu selalu hatinya murni. Supaya jangan sampai terjadi collateral damage atau kerusakan yang tidak perlu terjadi. Di mana biasanya yang mengalah akan dirugikan. Tuhan tidak mau win-lose solution atau solusinya adalah menang atau kalah. Tuhan maunya itu menang semua. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak bisa melihat dahulu, dengan kuasa roh kudus dan hikmat Allah, dengan hikmat firman juga, maka biasanya, masalah itu datang tiba-tiba, padahal seharusnya sudah bisa dibaca. Dengan kalau kita tidak waspada, berarti kita nggak siap dengan solusi-solusi di tangan sebelum problema mengetuk pintu, pintu hidup kita. Sebelum ketamakan nanti ambil alih. Kan kita nggak mau itu terjadi untuk menjaga selalu family kita murni. Saya kasih tiga tips sederhana ya. Semoga ini nanti Anda bisa renungkan dan jadi, jadi rambu-rambu lalu lintas di hidupmu. Apapun yang Anda lakukan with your family supaya sejahtera itu turun temurun karena ada hikmat pada kepemimpinan papa mama. Dan jika lo adalah adalah anak jangan ada satupun yang merasa seperti korban, tidak boleh ada mentalitas victim di di sini sini. Karena kita tahu bahwa kita semuanya punya pilihan. Yang pertama tuliskan hikmat untuk urusan dan bisnis keluarga nomor satu. Jelaskan ekspektasi atas setiap anak. Dan komunikasikan pada semua. Tulis itu. Kita mesti bisa jelaskan ekspektasi kepada kita atas setiap anak-anak kita. Memang nggak bisa super jelas waktu mereka masih kecil, beranjak dewasa, semakin jelas. Tapi apa gunanya prophetic spirit kalau kita punya roh kudus kan kita harusnya bisa minimal merasakan sesuatu dalam diri anak itu. Makanya diperlukan prayerful parenting atau kalau kita jadi orang tua itu kita dulu yang harus jadi mesbah doanya. Kita nggak maha tahu, kita nggak tahu secara jelas. Kira-kira pun oke okay loh daripada nol sama sekali. Jelaskan ekspektasi dan ekspektasi itu akan developing dan akan berkembang dari tahun ke tahun waktu Anda memupuk komunikasi dengan anak. Ekspektasi itu akan semakin diperjelas. Jelaskan ekspektasi atas setiap anak Anda, lalu komunikasikan jangan hanya pada anak itu atau anak tersebut, kalau anaknya beberapa, komunikasikan pada semua. Kunci katanya di sini adalah identify, atau mengidentifikasi panggilan masing-masing yang berbeda. Lalu announce, lalu diumumkan. Pengumumannya nggak usah yang grand, pengumuman besar. Pengumumannya itu konsisten, dalam bentuk komunikasi yang tak terputus dengan anak-anak Anda. Masing-masing satu persatu tergantung anaknya berapa. Bahkan kalau anaknya semata wayang pun harus dikomunikasikan. Ekspektasi di sini bukanlah kamu harus jadi seperti papa mama mau. Itu 50-50, papa mama pasti jadi pengintai yang indah. Bukankah pengintai masa depan anak itu seperti waktu Musa mengutus pengintai melihat tanah kanan, Bukankah orang tua yang takut akan Tuhan dan yang berdoa bagi anak-anak mereka? 50-50, 50-50, separuh atau setengah, setengah. Setengah lagi anak itu sendiri akan menunjukkan tanda-tanda. Telur atau ayam mana dulu nggak tahu. Kadang-kadang papa mama mengenali sesu- seperti seolah-olah mengident- mengidentifikasi sesuatu dalam diri putra-putri mereka. Kadang-kadang bisa ada di anak-anak mereka dulu yang seolah-olah menyarankan kayaknya anak ini punya panggilan demikian. Bakat talenta contohnya. Ya. Jangan lihat melulu kelemahan. Lihat potensinya. Dan dengan doa, itu akan klop nanti. Tapi penting sekali orang tua jalan di mil kedua. Identifikasi kekuatan dan kelemahan anaknya. Lalu komunikasikan pada semua anaknya, jika anaknya ada beberapa. ya Kokonya, cicinya, 
mbaknya, mbak yunya, emasnya, kakaknya, adiknya, ini apa? Identifikasi, siapa adalah apa? Who is what? Itu harus jelas. Dan itu tugas orang tua. Dari sini yang bujangan supaya persiapkan diri. Menikah itu gampang-gampang susah. Gampang karena ada kasih karunia. Susah itu kalau Anda kira menikah, kalau kita kira menikah itu pokoknya cuma jatuh cinta. No, pernikahan itu manajemen yang luar biasa. Kalau Anda yang masih bujangan, siapkan dirimu matang rohani dulu. Juga supaya lengkap dulu dalam responsibility atau tanggung jawabmu. Simpan dulu peluru, jangan tergesa-gesa, terburu-buru, baru remaja langsung pacaran dulu. Padahal belum matang karakternya, ya. Tapi kalau anda adalah anak yang selama ini seolah-olah jadi korban keluarganya berantakan, udah jangan salahkan papa mama, nggak gampang lo ya. Hormati saja ayah ibumu, doakan mereka dan dari firman ini belajar langsung bypass dari bapa di sorga lewat mulut saya, gitu kan? Tapi bagi yang belum telat untuk jadi sepala yang sudah masih sekarang jadi orang tua, saya rasa ini waktunya belum terlambat. Jelaskan ekspektasi atas setiap anak. Kalau Anda tidak pernah lakukan itu sekarang sudah seolah-olah nasi jadi bubur, bubur pun syukuri. Minta maaf tidak pernah menyakiti kan. Anda bisa berkata, sorry selama ini papa kurang jelas dan sebagainya. Pelan-pelan menangkan respek hati anak-anakmu kembali. Dengan doa, mungkin tidak bisa satu malam karena Anda selama ini mungkin mengabaikan bertahun-tahun kebutuhan emosi mereka. Tapi saya yakin dengan Tuhan tiada yang mustahil. Tembok Yeruko pun bisa runtuh. Tawanan musuh pun bisa direbut kembali. Kayaknya belasan tahun ini Anda menjadi ayah yang absen atau bagi mama yang tidak atau menjadi mama yang kurang bijaksana. Enggak apa-apa. Saya yakin 1 2 tahun ke depan akan mulailah jalan pemulihan. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan, tapi penting sekali poin ini dilaksanakan. Jelaskan ekspektasimu atas anak-anakmu. Dan komunikasikan pada semua siapa adalah apa, itulah pengumumannya. Kedua, buatkan persiapan legal bagi putra-putri dan singkirkan area ambigu. Buatlah persiapan legal, jangan hanya ngomong doang, hanya bicara. Tapi mulai, mulai tetapkan, tentukan jalur-jalur ke sana. Ya, contohnya, apakah orang Kristen tabu untuk bicara kematian? Kalau orang Kristen itu kan percaya, anak Tuhan kan percaya bahwa kematian itu adalah keuntungan. Karena kita itu punya hidup yang kekal, jangan takut melihat menembus kematian. Karena kita tahu bahwa kematian itu berkat. Jikalau kita persiapkan, kalau kita hidup kita, kalau kita hidup bagi Kristus, kematian itu untung. Tapi yang pasti kita harus mempersiapkan. Misalnya ya persiapan legal seperti apa? Jikalau papanya meninggal, negara sih sudah ada peraturan. Mungkin sebagian 50% ke spouse atau pasangan, lalu sisanya sama anak. Peran mama apa? Itu harus dibicarakan, jangan dijadikan tabu. Gimana kalau dua-duanya akhirnya tiada? Cepat lambat kan orang tua ingin pergi duluan, nggak ada yang namanya papa mama ingin didahului anak-anaknya. Gimana nanti pembagiannya? Harus jelas. Persentasi yang ada, ya surat wasiat dan sebagainya itu persiapkan dengan baik. Atau mungkin sekarang bukan soal kematian, kehidupan sekarang. Contohnya jika lo dalam sebuah pekerjaan, sama-sama harus jelas siapa perannya apa, masuk dalam bisnis keluarga atau tidak, atau usaha sendiri, bagiannya apa, dividennya pembagian keuntungan seperti apa, yang kerja di gaji, yang tidak hanya hak anak. Apapun juga harus dibicarakan dan dikomunikasikan. Karena bagaimanapun juga, ya komunikasi itu berkat terbesar. Infrastruktur yang paling-paling mulia dalam sebuah family adalah bisa bicara hati ke hati. Gak ada yang namanya fair itu gak ada. Fairness itu gak ada. Yang ada hanyalah dikomunikasikan. Karena itu singkirkan area ambigu. Belum lagi hal-hal seperti ini biasanya diabaikan oleh orang tua Asia. Gak tentu juga yang di barat sana juga melakukan demikian, gak tentu. Filosofi setiap setiap bangsa berbeda, tapi kita punya kebudayaan kerajaan sorga. Dan di sini Tuhan berkata, siapa yang angkat aku jadi hakim atau pengantara atas kamu? Jangan setelah nanti semuanya runyam, baru keluar-keluar Tuhan, Tuhan. 
udah nggak relevan. Tuhan tetap tolong, tapi ke tapi kerusakan sudah terjadi. Makanya Tuhan berkata berjaga-jagalah lebih baik early, lebih baik dini. Waspadalah itu berarti sungguh-sungguh dipikirkan bukankah kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan hati, tapi dengan akal budi. Dua-dua harus jalan nih. Singkirkan area ambigu. Ada pula orang tua yang memaksakan kebersamaan. Baik itu rumah atau pekerjaan. Namun tanpa ketegasan. Atau kejelasan. Nah itu nanti perang di belakang. Dan yang kasihan biasanya adalah yang terpaksa harus ngalah. Karena biasanya yang akan dikalahkan. Buat apa sih? Buat apa sih dalam satu keluarga harus ada yang menang, harus ada yang kalah? Bukan ke alangkah baiknya kalau semua menang, sekalipun fair itu nggak ada. Nggak ada yang namanya kata fair itu nggak ada. Tuhan itu just. Dalam bahasa Inggrisnya, justice dan fairness itu dua kata yang berbeda. Bahasa Indonesia-nya adil ya adil. Ketidakadilan ya ketidakadilan. Tapi sebenarnya adil pun tidak. Keadilan Tuhan bukanlah keadilan manusia. Keadilan Tuhan nggak bisa begini loh. Kamu dapat satu apel, saya dapat satu apel. Saya satu jeruk, kamu juga harus satu jeruk. Nggak bisa begitu karena talenta setiap orang berbeda. Fairnessnya Tuhan itu nggak bisa kita nilai dengan akal budi atau logika. Tuhan memberi kepada yang satu, satu talenta. Kepada yang lain dua, kepada yang lainnya lima talenta. Karena Tuhan yang paling tahu siapa butuh apa, siapa mampu apa. Karena Tuhan tidak memberikan kasih karunia yang sama. Yang dipanggil untuk kerja di kebun anggur pukul 6 pagi, 9, 12, pukul 3, sampai yang pukul 5 sebelum nanti ceklok pulang, dikasih bayaran yang sama. Harga dinar, upah bayaran. Atau gaji per hari. Gak bisa yang tadi kerja dulu pagi hari. Langsung ngomel dan berkata, kenapa aku digaji sama dengan mereka yang masuk telat? Uang ya uangnya Tuhan, UMR-nya jalan atau minimal wage-nya. Tuhan mau kasih kepada seseorang, Memang kita bisa apa? Saya jadi orang Kristen udah 40 tahun. Saya lihat di sana baru 4 menit dengar Injil disembuhkan. Ngalami mujizat. Emangnya kita yang 40 tahun udah jadi orang Kristen atau anak Tuhan ini layak gitu masuk surga? Tuhan mau memberi kepada siapa dia beri, dia berbelas kasih kepada siapa berbelas kasih. Fair itu nggak ada. Yang ada adalah Allah yang adil. Yang tidak hitung-hitungan sama dosa kita sehingga kita namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau mau adil-adilan, kita semua meringkuk di api neraka nantinya. Singkirkan area abu-abu. Sorry, area ambig- ambigu. Kalau enggak nanti, kasihan putra-putrinya. Dipaksakan kebersamaan, baik itu rumah lah, apalah. Namun demikian tanpa kejelasan dan ketegasan. Wah, kalau Anda enggak bisa tegas sebagai papa mama, mereka juga enggak akan bisa tegas karena mereka posisinya bilateral atau equal. Equal atau setara. Di atas aja nggak bisa memutuskan, mana bisa yang di bawah memutuskan di antara mereka. Salah ini. Kalau kita melakukan itu, Tuhan nanti akan berkata sama kita, siapa yang mengangkat aku jadi pengantara? Siapa yang akan aku jadi hakim? Nanti pada saat hal-hal seperti, seperti itu terjadi, manusia hatinya akan diuji sampai titik maksimal. Biasanya akan berakhir, jika ada yang benar, benar sekali. Di hati maksudnya. Jika yang salah, akan salah sekali. Kenapa tidak? Sama-sama berjalan dalam kebenaran jika ada hikmat Allah pada kepemimpinan papa dan mama atau papa atau mama. Luar biasa. Kita belajar sesuatu ya, ini agak berat, tapi saya percaya ini berguna. Yang ketiga, secara konsisten ajarkan takut akan Tuhan dan nilai kebenaran. Ini dia. Saya bacakan ayat yang ke-15 B sekarang. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, seperti Yesus memberikan wajangan atau memberikan sebuah teaching pengajaran, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itulah norma kerajaan sorga. Inilah prioritas Allah. Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan suruh kita untuk terus mengingatkan dunia. Dan dunia, kita nggak bisa mengubah seluruh dunia. Tapi kita bisa mengubah dunia di dalam rumah kita. Apalagi kalau kita pemimpinnya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Seperti Tuhan itu suruh kita untuk terus mengajarkan. Secara konsisten ajarkan takut akan Tuhan, poin ketiga. Dan nilai-nilai kebenaran. Jaga komunikasi tidak putus. 
Jaga itu. Bicara tentang nilai-nilai tersebut. Jangan sampai kehilangan respek putra-putrimu. Nanti dimenangkan kembali butuh tahunan minimal bulanan. Paling cepat mingguan. Jaga itu terus. Saya hari ini sebagai seorang ayah dalam rumah saya. Sebagai seorang papa. Saya mengikuti loh anak-anak saya. Mereka pernah senang sama siapa beranjak dewasa itu. Saya nggak pernah satu pun lewat episodenya. Saya tahu semuanya bukan karena saya paksa mereka interogasi. Karena hubungan saling percaya, trust yang dibangun demikian rupa. Kalau kita nonton sinetron aja nggak mau ketinggalan kok. Lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Kadang-kadang malam subuh diteruskan sampai sampai nonton habis sekaligus. Sama anak jangan luput satu episode pun. Jaga komunikasi tidak putus. Supaya jalur tol itu, highway tersebut, kita bisa masukkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Di mana kita juga bisa bicara secara gamblang setiap payung sebelum hujan. Bahwa fairness itu nggak ada. Yang ada adalah tuntunan Tuhan. Nanti anak kan bisa dengan tenang menerima. Oh iya, bagian adikku demikian. Bagian kokoku begini. Orang itu bisa saling menerima. Akan ada damai sejahtera di putra putrimu. Sampai Yesus datang kembali. Jikalau ada hikmat pada kepemimpinanmu. Yaitu hikmat Allah. Yang saya ajarkan. Satu, dua, tiga. Datang dari hati Bapa Yang pertama. Jelaskan ekspektasi atas setiap anak. Dan komunikasikan pada semua. Dua. Buatkan persiapan legal. Bagi putra putri. Dan singkirkan area ambigu. Tiga, secara konsisten ajarkan takut akan Tuhan dan ajarkan nilai-nilai kebenaran. Semoga keluarga Anda utuh. Semoga apa yang terjadi pada keluarga yang lain tak harus menimpamu karena Anda bisa berjaga-jaga, Anda bisa see it early, bisa melihatnya dengan secara dini karena ada hikmat ilahi yang diajarkan ke hatimu hari ini. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Orang yang sungguh-sungguh pandai di mata Tuhan adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga tidak perlu mengulangi dalam hidupnya. Berjalan dalam kebenaran, firman itu pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi setiap keluarga kita. Haleluya. Kami datang di hadiratmu. Dalam satu kasih. Dengan bersehati Berjanji setia sampai lagi Mengasihimu Yesus Kami datang Kami datang di hadiratmu Dalam satu kasih Dengan bersehati Berjanji setia sampai lagi Mengasihimu Yesus Bersama keluargaku melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan Bagi kami engkau segala Sekali lagi Datang di hadiratmu Dalam satu kasih Dengan bersehati Berjanji setia sampai akhir mu Yesus Bersama, bersama keluargaku melayani Tuhan 
bersatu selamanya mengasihi engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami engkau segalanya bersama keluarga Melayani Tuhan Bersatu selamanya Mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi Kasihmu ya Tuhan Bagi kami engkau segalanya Bagi kami engkau segalanya bagi kami engkau segalanya bagi kami bagi kami engkau segalanya mohon setiap keluarga bergandengan tangan saat ini sambil saya ambil gadget ini untuk connect iman dengan anda anda bisa bergandeng tangan aja kalau yang yang doa sendirian anda bisa ulurkan tangan ke depan. Saya mau merasakan beban ini. Mari kita nyantai aja ya dalam hadirat Tuhan. Kita mengalir dalam sungai roh kudus. Saya rasakan ada papa-papa di sini yang tertemplak dengan firman ini. Tentunya pasti ada. Gak usah dirasa-rasa sudah pasti ada. Saya mau doa untuk kepala keluarga, figur laki-laki dalam family, setiap ayah, setiap suami, Ama berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan. Bantu setiap husband untuk bisa melihat keluarga itu juga sebagai anak-anak rohaninya. Supaya bisa take responsibility, take charge, supaya bisa ambil alih dalam spirit. Ya, keluargaku sejahteranya 50% di tanganku, jika lo 50% di tangan Allah, 100% sih semuanya adalah Tuhan, kasih karunia, tapi 50% Tuhan serahkan kopilot itu. Di tangan Anda. Hamba berdoa bagi orang yang notabene dari dulunya karakter pribadiannya itu lebih pelin-pelan supaya kau teguhkan. Laki-laki yang emosian Tuhan berikan roh yang sabar. Atau pria yang selalu digocoh dengan family-nya supaya dia bisa seperti seorang konstruktor, seorang ahli bangunan. Dia akan membangunnya perlahan-lahan. Punya visi diam-diam di hati antara dia dengan Tuhan Yesus. Kepalanya langsung di atas keluarga itu. Kepala istri dan suami. Kepala suami adalah Kristus. Supaya dia bisa punya satu suatu, suatu blueprint dari Tuhan. Dalam tahun-tahun ke depan. Keluargaku bukanlah keluarga yang tidak bisa diubah. Aku akan mulai hari ini jalan dengan Tuhan. Buat komitmen baru dalam kekudusan. Aku mau sungguh-sungguh serius sama Yesus. Dan nanti Tuhan 2-3 tahun ke depan akan terjadi perubahan kebudayaan dalam keluarga ini yang selama ini mungkin kurang kondusif. With you, I can. Hamba berdoa supaya setiap laki-laki demikian kau berikan kemampuan untuk bisa melihat keluarganya juga sebagai anak-anak rohaninya. Termasuk istrinya sendiri pun seperti anak rohaninya. Thank you Lord. Saya rasakan di sini Roh Kudus berbicara kepada beberapa, ada banyak juga yang single parent, khususnya yang Ibu mama yang membesarkan anak sendiri Jangan takut berkata tidak sama anakmu Jangan merasa guilty kata roh kudus Dengan demikian kalau anda simpan rotan Anda sedang menjerumuskan dia suatu hari ke tangan teman-temannya You must say no where no is appropriate Anda harus berkata tidak di mana tidak itu adalah kehendak Tuhan Atau apa yang baik buat anak Tuhan ngomong begitu barusan saya sampaikan kepada anda Thank you Lord On anda yang dalam satu keluarga, kalau anda punya bisnis bersama, urusan bersama lah minimal jika lo bukan bisnis atau ministri bersama, saya berdoa supaya jelas. Dari beberapa orang putra-putri, siapa nanti CEO-nya? Harus jelas itu. Kalau sama-sama pelayanan, pendeta pun satu keluarga, siapa pendeta utama? Itu harus jelas juga. Tuhan tuh nggak pernah ambigu. Musa Harun pun Tuhan tahu. Dan juga Miriam, cicinya. Semua jelas di mata Allah. Bapak di sorga, hamba berdoa, angkat spirit ambigu, gantikan dengan clarity, kejelasan. Dan berikan kemampuan berkat komunikasi. 
Di dalam nama Yesus apa yang belum terlambat aku berdoa kau cegah. Apa yang sudah seolah-olah telat hamba minta ya Tuhan tidak terlambat. Tuhan ubahkan berikan pemuluh, pemulihan bahkan baju pun bisa difermak. Rumah pun bisa direnovasi, hubungan pun bisa diubahkan pelan-pelan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beritahu kepada saya, ada keluarga yang belum pulih, tapi sekarang dengar firman ini, gandeng tangan sana, gandeng tangan sama-sama. Saya percaya bukan hanya Tuhan akan pulihkan komunikasi, urusan pekerjaan akan beres, berkat akan datang, tapi Tuhan ngomong satu lagi, Roh Kudus sampaikan ini, asma turun-temurun dalam keluarga ini akan semua lenyap. Sampai yang ponakan-ponakan semua akan lenyap semua itu asma. Detik sekarang saya mengatakannya karena asma berat ringan itu ada di seluruh peta keluarga Anda. I rebuke that in Jesus name. Aku tengking, aku patahkan di dalam nama Yesus. Bukan berkat materi saja. Kesehatan lebih terutama. Itu pun Tuhan berikan ketika Anda dengar-dengaran. Terimalah pemulihan. Aku angkat asma itu di dalam nama Yesus Kristus. Roh asma. Bukan semua penyakit itu dari setan, tapi kali ini yang ini saya tahu dari roro jahat, ini adalah kutuk keturunan. Aku angkat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap orang yang menyampaikan permohonan doanya kepadamu. Tuhan dengarkan. Saya lihat ada satu orang, kakinya, pahanya, ketusuk sesuatu yang sempat mengalami eksiden. Sebuah ke- ke- kecelakaan, pokoknya tertusuk sesuatu yang tajam. Dan sejak hari itu, Kaki itu selalu nggak keruan, ada aja masalah dan nggak pulih-pulih. Receive healing in Jesus name. Detik ini juga luka itu sembuh dan tidak akan membuat ngilu. Ya, Roh Kudus bilang begitu, sembuh dan tidak akan buat ngilu lagi. Semua rematik rematikan aku tengking dalam nama Yesus. Tidak ada artritis lagi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama. Keluarga ku melayani Tuhan Bersatu selamanya mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan Bagi kami Engkau segalanya bersama keluarga ku. Mari kita bangga nyanyikan ini bersama keluarga ku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Kami engkau segalanya Tiada yang dapat melebihi kasihmu Tiada yang dapat melebihi Kasihmu ya Tuhan Bagi kami engkau segalanya Bagi kami engkau segala-galanya Bagi kami engkau segalanya bagi kami engkau segalanya haleluya haleluya mari setiap keluarga setiap anak-anak Tuhan angkat tangan terimalah berkat pengembalaan dari Allah Bapa Allah Putra Allah Roh Kudus khususnya atas papa mama suami istri dan mereka yang bujangan terima berkat juga untuk masa depan mereka terima kasih Tuhan untuk hari ini dalam nama Yesus Amin begitu besar kasih Allah pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana mana Miskin dan mencari kaya Yang merendahkan dan meninggikan juga Begitu besar Begitu besar kasih 
Allah pada kita Diberkatilah anak cucu kita di mana mana Tuhan menguat miskin dan menjadikan kaya Yang merendahkan dan meninggikan juga Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta Karena Allah menggelapi firmannya Tiada yang mustahil bagi orang percaya Begitu besar kasih Allah pada kita Berkatilah anak cucu kita di mana mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya Dia merendahkan dan meninggikan juga Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta Karena Allah menggenapi firmannya Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil Bagi orang percaya Katakan dengan iman berbahagialah Berbahagialah bagi orang yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta Karena Allah menggenapi firmanya Tiada yang mustahil bagi orang percaya Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya Mustahil bagi orang percaya. God bless you and your family. Bye bye. Hanya kau satu di hatiku 
Yeah. 